Lanza cohete van también a El avión tiene una autonomía de tres horas de vuelo. Tres horas de vuelo, sí. Pero tú le puedes poner dos tanques externos también. Con tanques externos tiene cinco horas. Cinco horas. Claro que puede llevar en vez de tanque la bomba. Sí. Además de este armamento, tiene también un cañón 23 milímetros, que es el que vemos en la parte de abajo ah, del avión. Este es el cañón. Este está aquí y estas son la, las municiones. Este cañón es de cuánto? 23 milímetros. 23 milímetros. Tiene una capacidad de 80 un cañón milímetros. ametralladora, pues. Como una ametralladora. Ah, perfecto. Tiene una buena capacidad de combate. Sí. Es un avión para adiestramiento y para combate. Puede ser utilizado para apoyo a la fuerza de superficie. Sí. Correcto. Y además con mucha eficiencia, embajador. Usted ha volado de estos aviones, embajador. ¿Ah? El coronel, está el coronel instructor, el coronel chino. Hey, tú hablas, ¿cómo está el español? Aquí está el embajador chino que nos va a dar una, un saludo. Pido un aplauso para el embajador chino. El embajador Sao, su esposa está con nosotros también. ¿Qué opina, embajador, de todo esto? ¿Eh? A ver, ah, vamos a ver, explícanos lo del misil. El misil, estos misiles que tenemos aquí son unos misiles de entrenamiento. La, la función del misil es darle al piloto en la cabina la simbología de la distancia de tiro, el tono del misil, etcétera, para que el piloto se familiarice con el uso del misil real que en esta etapa no lo adquirimos, pero sí va, va a estar previsto que, lo, que en un futuro lo, 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 lo adquiramos también. El, el avión, además de, del avión como tal y el armamento, fue adquirido con un sistema de apoyo logístico, que es el sistema KTS-2000, que son estas camionetas y vehículos que usted ve, que son unos laboratorios donde los técnicos pueden hacer diferentes chequeos para diagnosticar fallas y hacer reparaciones. Son equipos de tecnología china y que no podemos acercar para lo que acerca como una PC. Es decir, la camioneta, embajador, esa camioneta es un laboratorio. Vamos a caminar hasta allá para verlo. A ver, aquí. Todavía nos enredamos con los cables. A ver, explícanos lo de la, la camioneta. Ah, imagínate. ¿Qué, ¿Qué nos permite hacer este laboratorio móvil? Es un laboratorio. Laboratorio. Laboratorio, sí. Estas ah. esta camionetas. <ríe> sí. Eso fue la foto dónde? En Maracay. Esa es la exposición aquella que hicimos. El año 2000. 2001. 2001. Sí. Ya recuerdo, tú estabas allá. Sí, mi comandante. Era tú como capitán o mayor. Comandante. Mayor, ya eres comandante. Bien, explícanos aquí el laboratorio. Este, este laboratorio, mi comandante en jefe, él, él tiene unas conexiones que se le ponen al avión. Entonces yo venciendo los sistemas del avión y los, todos los equipos que están aquí adentro hacen diagnóstico del funcionamiento de todos los equipos electrónicos que tiene el avión y diagnostica fallas. Por ejemplo, un avión va al vuelo y cuando regresa, el piloto reporta una falla hidráulica. El avión en tierra, pues. En tierra. Cuando en tierra. el piloto regresa, él reporta que tuvo una falla hidráulica. Entonces, él, esta camioneta se le conecta al avión y el laboratorio hace un diagnóstico para determinar cuál fue el problema que causó la falla hidráulica. De manera tal de que el técnico no pierda tiempo en estar eh, reemplazando componentes, tratando de adivinar cuál fue el problema, sino que de una vez se tiene el diagnóstico exacto y se, se re, procede a reparar la, la falla. Y por supuesto que todos nuestros oficiales técnicos y técnicos hicieron curso en China. Sí, en China. Del manejo, o sea sí. que estamos ya listos en la logística, sí, en los va. talleres, sí. repuestos, mantenimiento. Sí. Eso es muy importante también, es decir, cómo China nos transfiere conocimiento, tecnología. Ah, embajador. Es una cooperación, creo que podemos hacer y profundizar, ampliarlo. ¿Cuántos vehículos de estos tenemos disponibles? Son dos equipos. Dos equipos. Sí. Y estamos construyendo en Maracaibo, muy cerca de aquí, pero más hacia la frontera, hacia el occidente, el simulador de vuelo. Sí, correcto. Ya el está simulador que está casi listo para sí. inaugurarlo. Sí. Creo que en cuánto ah, tiempo estará listo. Eh, me hablaron de dos semanas, amigo. Antes en de... dos semanas hay que inaugurar el simulador. Mm. 
en Maracaibo, sí, sí. en la base aérea Va, eh, Rafael, Urdaneta. Rafael Urdaneta. Ya los aviones se fueron. Están próximos al despegue, mi Están, cuando... ¿cómo se llama? Taxeando, Taxeando. Para, el, para el punto de espera. Taxeando. Bueno, ¿qué otra cosa nos van a explicar? ¿Alguna bueno, pregunta, embajador? No, gracias. Estoy ahora viendo y también conociendo las cosas. ¿Qué dice la fiscal general, la doctora Luisa Ortega? Tenemos acuerdo de ¿Eh? hacer la conversación en su oficina. Correcto. ¿Y sí. qué, nos opi qué opinas tú sobre los aviones, sobre esta capacidad defensiva del Estado, de la República? Sí, un Estado como el de Venezuela, un Estado que está proyectándose a nivel internacional también debe preparar su fuerza de defensa y me parece que es un gran éxito esta adquisición y la explicación que nos ha dado el coronel de verdad que bien amplia y le permite a uno sentirse más tranquilo que nuestra fuerza armada de verdad nos va a garantizar la protección frente a cualquier agresión extranjera de verdad desde el ministerio público comandante estamos bien satisfechos y por supuesto dispuestos a apoyar en lo que sea posible desde la institución. Muchas gracias, señora fiscal general. Bien, el general Mata, el general en jefe Mata, quiero pedir algún comentario. Aunque él se mueve sobre todo en tierra, también nos movemos en el aire, ¿verdad, Mata? Por ahí está el comandante Reyes, que se haría Reyes, por ahí viene. Mata. Bueno, mi comandante, indudablemente que en el proceso revolucionario es la única forma de que nosotros podamos recuperar nuestro equipo y cada día la Fuerza Armada se está fortaleciendo en, en, en el equipamiento, en lo que es el fortalecimiento, en lo que al poder de combate se refiere. Tuvimos muchos años en cero, muchos años casi inoperativos todos nuestros equipos. En estos últimos años de revolución hemos ido recuperando nuestro fortalecimiento y continuaremos con el apoyo de usted como el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dándonos eh, el apoyo que verdaderamente necesitamos para tener la verdadera Fuerza Armada que necesitamos. Bueno, gracias, General Mata. Eh, ¿Saben ustedes, militares venezolanos, que cuentan conmigo como camarada de armas, como compañero de armas? Venezuela la vamos a formar, la vamos a convertir en una potencia. Y una potencia económica, una potencia social, moral, económica, tecnológica, requiere la capacidad de defensa. Y gracias a Dios y a la revolución, contamos con países amigos como China, la China socialista, la China revolucionaria. Vamos a darle otro aplauso a China y a agradecer su cooperación. Yo quiero que el señor Coronel nos dé un saludo en chino, porque él no habla español todavía. Y hay un traductor allí, hay un traductor, el Coronel que ha sido instructor, ellos han capacitado, eh, capacitado a nuestros pilotos, a nuestros técnicos, con mucho amor, con mucho fervor, con mucha solidaridad. Señor Coronel, Yang. Muchísimas gracias. Ya somos muy amigos, país.